，你说你看这么认真，你看出什么没啊？明星房小姐姐，快来！干嘛？你来呀、啊！你看这个。有什么问题啊？角度不同，这看上去两个人所在的位置就完全不同了呀！你这不是废话吗？科技可真发达，耳朵听上去不是真的，这眼睛看上去的也不一定是真的了。你到底想找什么呀？哎。见为实，这句话得改呀、啊！走火入魔了吧你？你不懂。这么早什么事儿啊？严律师的视频有问题，我找到证据了。还要再看一遍吗？这几个角度的视频，我们可以清楚的看到，刘东是从董小鹏的身后路过的。董小鹏背对着刘东，刘东连董小鹏的脸都看不到，他怎么能看到董小鹏在说什么呢？你还真够执着的。这几个角度的视频，我们可以证明刘东在撒谎，可他为什么这么做？肯定是有人收买了他。这也足以证明，之前董小鹏说的一切都是谎言。你怎么不说话？公关准则第一条，客户至上。客户需要什么，我们就应该给他们什么。严律师拿过来的这段视频，让我们有足够的筹码去跟叶东烈谈和解。只要叶东烈同意停卖和解，这件事情就到此为止了。而且我跟你说过，网友是最健忘的。我敢保证，不出一个月，大家会把这件事情忘得一干二净。这也就是我们的客户最想得到的结果。Do you understand？ 那叶东烈怎么办？叶永福怎么办？是，网友可以忘记，董天辉、董小鹏都可以忘记，可是叶东烈不会。他的父亲为了一万块钱变成了植物人，这对一个家庭来说意味着什么？他们将永远活在巨大的阴影当中，是一条人命啊！我们就要这样无动于衷吗？人得学会适可而止，很多事情只是立场问题。我也不明白，为什么你每次都要把自己逼到墙角呢？你不止逼你自己，作为学生，你还来逼老师，这样大家都没有退路这好像是你到了 DL 之后第一次来找我啊？怎么样，当合伙人感觉还好吧？不好，一个人干很纯粹，当合伙人跟一帮人干，矛盾重重。什么矛盾？我接了个案子，当事人交通肇事逃逸。但是他一直撒谎，坚称他自己是无辜的。我很清楚，只要我继续追究下去，
，我一定能让我的客户得到应有的惩罚，但是这又违背了我自己的职业准则。这让你产生困惑了。这还不是第一次，上次杨默的案子，整个事情的发展，完全跟我的预期背道而驰，而且每一次的结果都在挑战我的法则。你说公关人最重要的素质是什么？对客户负责。我不能一次次的因为道义背叛了我的客户啊，那我就算不上一个合格的公关人了。我现在都开始怀疑我自己的职业操守了。谁在挑战你啊？我的学生。学生。我这个学生非常麻烦，一次次的挑战我的立场。哎，最头疼的是，他还不仅仅是我的学生，还是我的老板。老板。是女的吗？她叫江大玲。我认为这是个好现象啊。好现象？嗯。她是我的学生。我怎么能被我学生的想法一次次牵着走呢？你不会被任何人的想法牵制。假如他牵制了你，那只能说明你们的想法中一直有不谋而合的部分。我跟他不谋而合。是的，在你的职业生涯中，你的原则从来没有被质疑过，所以你认为你的原则是对的，这恰恰是你的问题所在啊。你认为你的原则不可打破，现在这个叫江达林的把它打破了。你在教他的同时，他也在用自己的方式影响着你。真相往往是残酷的，人们都不愿意面对，就像你也不愿意承认自己的原则有问题一样。我不是跟你说过吗？想要治愈你的焦虑症，你必须和自己的内心达成和解。怎么和解？有斗争才有和解。你的意思是，江大林多气我几次，说不定能治好我的焦虑症。从心理学角度上讲，不排除这个可能。老大，都查清楚了，刘东，三十七岁，本地人，新荣物流仓库保管，未婚，现在还跟父母一起住在复兴坊。这是他的简历。也没什么特别的，有特别的。他当初上技校的时候学的是焊工，后来在船厂工作时不小心被电焊灼伤了眼睛，之后才做的仓库保管。你是说他的眼睛有问题？对，他是近视眼，双眼视力都是零点三，要到三百度的眼睛呢。那为什么那天晚上他没戴眼镜？老大，你没看简历啊？三十七岁未婚，喜欢漂亮，所以平时都不戴眼镜。你们又找我干嘛了？想再跟你确认一下，车祸那天晚上，你是真的看见董小鹏和叶颖辉说话？是是是。我都说过多少遍了，根本就是点事情，你们防不防了？你是近视眼吧？是啊，多少度啊？三百度。平时戴隐形眼镜吗？戴啊。车祸那天晚上你戴隐形眼镜了吗？没有。那你是怎么看清楚叶永福在说话的？路易斯。这是我们向警方申请后，在交通部门取得的监控视频。看清楚了吗？从这几个角度看很清楚。董小鹏他一直背对着你，你根本不可能看到他在说话。他
，但是我看到那个送外卖的在说话、啊，他肯定是跟他撞的人说了。车祸的时候是凌晨一点，那条路上只有一盏路灯，以你和叶永福的距离，就算是视力正常的人，也不可能看清楚叶永福的脸。你不仅是近视眼，还没有戴隐形眼镜，请问你是怎么看清楚叶永福在说话的？按照刑法条例，为犯罪嫌疑人做伪证的，轻则处三年以下有期徒刑或者拘役，重则处三年以上或七年以下有期徒刑。告诉我，谁让你这么做的？严律师